সব খবর কম সময়ে সব খবর একসাথে আগামী এক ঘন্টায় দেশ বিদেশ খেলা বাণিজ্য বিনোদন সহ সব ধরনের খবরই আপনাদের জানাবো আমি নুসরাত বৃষ্টি খবরটা খুব বড় করে বলবো না কিন্তু যতখানি বলবো তাতে করে আপনি জেনে যেতে পারবেন আজ কোথায় কি হলো নতুন এই আয়োজনে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আর কাল ক্ষেপণ না করে চলে যাচ্ছি সব খবরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সকাল থেকেই থেমে থেমে সংঘর্ষ চলছে ছাত্রলীগের দুপক্ষের মধ্যে এ নিয়ে ক্যাম্পাসে বিরাজ করছে উত্তেজনা পুলিশ জানিয়েছে গত রাতে সোহরাব দেওয়া হলে ছাত্রলীগের দুপক্ষ সংঘর্ষে জড়ায় প্রতিবাদে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের ডাক দেয় ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের একাংশ দুপুরে দুপক্ষ থেমে থেমে আবারও সংঘর্ষে জড়ায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে পুরো ক্যাম্পাসে পরে পুলিশ লাঠিপেটা করে ছত্রভঙ্গ করে দেয় দুপক্ষকে এর আগে সকালে রেল স্টেশনে লোকো মাস্টারকে অপহরণ করে আন্দোলনকারীরা পরে তাকে দশটার দিকে ছেড়ে দেওয়া হয় সারা দিন বন্ধ ছিল শাটল ট্রেন চলাচল চলছে না শিক্ষক বাসও কয়েকটি বিভাগে বিক্ষিপ্ত হয় ক্লাস পরীক্ষা সহ একাডেমিক সব কার্যক্রম জানা গেছে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নতুন কমিটি ঘিরে এই অস্থিরতা চলছে নেতা কর্মীদের মাঝে ট্রেনে তো একটা পারমানেন্ট শিডিউল থাকে বাট বাসে যেতে আমাদের প্রতিপূর্ণ ভুগান্তি করতে হয় কেননা আমাদের স্টোরে অনেক দাম হয় বাসের মধ্যে আবার আমরা লেটও হয় এক দেড় এক থেকে দেড় ঘন্টা লেটও হয় সকাল থেকে এখানে ষোলো ষোলো স্টেশনে অনেক স্টুডেন্ট বসে আছে দাঁড়িয়ে আছে সকাল থেকে কোনো ট্রেনই ছাড়ে নাই অথচ আজকে অনেক স্টুডেন্টের কিন্তু পরীক্ষা ছিল টিউটোরিয়াল ছিল দর্শক পুলিশকে লক্ষ্য করে রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবরেটরি এলাকায় হামলা চালানো হয়েছিল বলে জানালেন ডিএমপি কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া ডিএমপি হেডকোয়ার্টারের সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছেন পুলিশের অভিযানে জঙ্গি নেটওয়ার্ক দুর্বল হয়ে পড়েছে তাই পুলিশের উপর হামলা চালাচ্ছে জঙ্গিরা আর এ নিয়ে জনগণের আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই হামলার ঘটনায় বিস্ফোরক আইনে মামলা হয়েছে নিউ মার্কেট থানায় দর্শক মন্ত্রী পর্যায়ের পক্ষ থেকে বেশ কিছু বক্তব্য এসেছে ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের ওপর হামলাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখতে চান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের ছাপ্পান্নতম কারারক্ষী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে তিনি তার এই মনোভাব জানিয়েছেন মন্ত্রী বলেছেন কারাই হামলা চালিয়েছে তা খতিয়ে দেখতে কাজ করছে পুলিশ এবং গোয়েন্দা সংস্থা হঠাৎ করেই একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে এটা দিয়ে আমাদের আমাদের যা গোয়েন্দা সংস্থা আমাদের পুলিশ বাহিনী এটা তদন্ত করছে তদন্তের পরে আমরা জানাতে পারব কে করেছে কেন করেছে নিশ্চিত করেন গত রাতের হামলায় টার্গেট ছিলেন না এলজিআরডি মন্ত্রী বড় ধরনের এখন পুলিশ টার্গেট পরবর্তীতে মন্ত্রী এমপিরা টার্গেট হবে না এমন তো না হতে হতে পারে তো গতকালের ঘটনাটি মন্ত্রী টার্গেট ছিল না এটাই আমাদের পুলিশের সোর্স থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে এদিকে তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ দাবি করেছেন বাংলাদেশে আইএস এর কোনো অস্তিত্ব নেই সচিবালয়ের সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছেন পথকা ফুটলেই আইএস দাবি করা হয় হাস্যকর বিষয় আগস্ট মাস লক্ষ্য করে জঙ্গিরা জানান দিয়েছে তারা ফুরিয়ে যায়নি জঙ্গিদের আশ্রয় দেয়া থেকে বিএনপিকে সরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী এই যে আইএস দাবি করা এটা কিভাবে কোথেকে দাবি করা হয় আমার জানা নেই তবে এখানে আইএস এর কোনো অস্তিত্ব নাই অবশ্যই জঙ্গিরা আগস্ট মাস আসলে সক্রিয় হয় বাংলাদেশে আমরা জঙ্গি অবদমন করতে পেরেছি কিন্তু জঙ্গি পুরোপুরি নির্মল হয়নি নতুন বাজার খুঁজে নতুন নতুন পণ্য রপ্তানি তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি জানিয়েছেন এজন্য বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের মিশনগুলোকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ব্যবসায়ীদের উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন বিনিয়োগ বাড়াতে ব্যাংক ঋণের হার এক অঙ্কে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কাজ করছে তার সরকার দু সালের মধ্যে প্রবৃদ্ধি ডাবল ডিজিটে উন্নীত করার পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 
the ambassador Talas Nizra Uddok Neven, the JJ Deshe Tini, Ambassador Shay Deshe, Konkon Pone Chahidatse, Shay Pono Gulir Mode, Konta Konta Amra Nija Deshe Utpadon Kotabari, Raptani Kotabari, among Shay Shujokta Jati Sistia, Tad Jonatara, Jota Jotobe, Kachkurbe, Duaja Teish Chubish Otto Botcher, Amade Sharkari J. Shes Botcher Abbey. তখন আমরা আমাদের পবিত্রি ডাবল ডিজিটে নিয়ে যেতে সক্ষম হব অর্থাৎ 10 ভাগ উত্তুলতে পারবো যারা একদলীয় বাকশাল গঠন করেছিল তারাই এখন বিরোধী মতকে নিশ্চিহ্ন করার চক্রান্ত করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দলের 41 তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে পুষ্পার ঘর পনের পর এমন মন্তব্য করেছেন তিনি বলেছেন খালেদা জিয়াকে সরকার অন্যায়ভাবে আটকে রেখেছে দীর্ঘ 40 বছর পরে আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি সেই শক্তি যে শক্তি সেই গণতন্ত্রকে হরণ করেছিল ধ্বংস করেছিল হত্যা করেছিল একদল শাসন ব্যবস্থা বাকশাল প্রতিষ্ঠা করেছিল তারাই আজকে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে ক্ষমতায় এসে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে নিশ্চিহ্ন করবার এবং ভিন্ন মত যে অবলম্বন করছেন তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করবার এই চক্রান্ত শুরু করেছে বিএনপি প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের মাজারে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুন্সী বজলুল বাসিত আঞ্জু দুপুরে চন্দ্রী মহোদ্যমের এক ঘটনা ঘটেছে এই সময় তাকে কিল ঘুষি লাথি মারা হয় ছিড়ে ফেলা হয় পাঞ্জাবি কারাই হামলা চালিয়েছে তা এখনো নিশ্চিত নয় বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আরো খবর থাকছে আমাদের এই বুলেটিনের পরের অংশে দর্শক ডেঙ্গু নিয়ে কিছু খবর জানাবো হাসপাতালগুলোতে খানিকটা কমেছে ডেঙ্গু রোগীর চাপ তবে বৃষ্টি হলে প্রজনন বাড়লে আবার ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে মন্তব্য করেছেন শহীদ সোহরা ওয়ার্ডি হাসপাতালের পরিচালক ডক্টর উত্তম কুমার বড়ুয়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে গেল 24 ঘন্টায় 902 জন ভর্তি হয়েছে কমাগত হারে রোগীর সংখ্যা অনেক কমেছে শুধু রোগীর সংখ্যা না এবং এনএস1 পজিটিভ হওয়ার সেই সংখ্যাও উল্লেখ যোগ্য হারে কমেছে সামগ্রিক অর্থে হলো এখন এডিস মশার বংশবিদ্ধিও কমছে এবং রোগীও কমছে এদিকে কুষ্টিয়া দলতপুরে ছাতারপাড়া গ্রামে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে 44 এ দাঁড়িয়েছে এই সংখ্যা স্থানীয়রা জানিয়েছেন পরীক্ষার পর নতুন করে আরো দুজন আক্রান্ত হয়েছে ডেঙ্গুর প্রকোপ ছড়িয়ে পড়েছে আশপাশের গ্রাম ইউসুফপুর লালনগর এবং শ্যামপুর ও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে কুষ্টিয়া অবস্থান করছে রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআর এর একটি প্রতিনিধি দল দর্শক মশা নিধনে 43 কোটি 30 লাখ টাকা সহ মোট 3631 কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন সবচেয়ে বেশি ব্যয় হবে সড়ক এবং ট্রাফিক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়নে এই খাতে বরাদ্দ 896 কোটি টাকা আবারো সুযোগ পেলে আন্তর্জাতিক মানের নগর গড়ার তোলার গড়ে তোলার অঙ্গীকার পূর্ণ ব্যক্ত করেছেন মেয়র সাঈদ খোকন Shotrisho ekotris dosomi cholish koti takar baje nagor basi jono ono bodon korche. Moshao mosho kajo prom babot tetalish koti taka borato korahche. Ja bigoto jekono otho bochore tolunai shorbocho. Rajasthani Mohammad Pure Taj Mahal Road Park Mati Rekangsho Dakhul Muktu Kuretse Dhaka Uttar City Corporation Dirko Din Thori Jamia Baitul Aman Minar Madrasa Islamic Kendro A Mathe Rekti Angsho Abu Ito Dakhul Rekhe Chilo Rok Bar Utche Dega Le Tate Pantha Day Madrasa Shikhar Thira Eti Utte Jona Dakhad Day Police Titi Niyontro Ne Niye Abu Ito Sthapona Bhenge Day Uttar City Corporation. Tarana Ghor Shabe Bhavar Hoye Ars Chilo Park Tar Ekta Angsho To Shei Abu Ito Sthapona Ta Aske ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সম্মানিত কাউন্সিলর বিন্দ সহ সকলে সমন্বিতভাবে এটা আজকে অপসারণ করা হলো আর কি 
কোনো ধরনের অনুমতি ছাড়াই দুই বছর ধরে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কাজ করছে মিয়ানমার ভিত্তিক এনজিও সিপিআই ব্যবসায়িক ই টাইপ ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে অবস্থান করছে সংস্থার পরিচালক মেনিডেটওয়েলস এ নিয়ে জানতে চাইলে যমুনা টেলিভিশনের ক্যামেরা এড়িয়ে যান তিনি এনজিওটির বিরুদ্ধে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের তথ্য পাচার সন্ত্রাসীদের মদদ এবং প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়ার প্রমাণ পেয়েছে বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থা সিপিআই অন্যান্য এনজিও সাথে সলা পরামর্শ তাদের মধ্যেও পরিচালিত করে রোহিঙ্গাদেরকে তাদের প্রত্যাবাসন কাজে যাতে না भाषण গোরে আন্তজেলা ডাকাত দলের সদস্য মিসবাকে শেওলা এলাকা থেকে আটক করা হয় তাকে ছিনিয়ে নিতে গুলি ছড়ে তারই সহযোগীরা পুলিশও পাল্টা গুলি চালালে মারা পড়ে মিসবা ময়মনসিংহের ত্রিশালে কোটি টাকার জমি সহ মার্কেট দখল করতে পুলিশকে ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে জমির মালিকানা নিয়ে বিবাদ ইউপি চেয়ারম্যান আনিসুর রহমান এবং স্থানীয় মোখলেসুর রহমানের বিরুদ্ধে শুক্রবার রাতে একত্রিশ শতাংশ জায়গার দখল নিতে মোখলেসুর রহমান মার্কেটটি ভেঙে ফেলেন ব্যবসায়ীদের অভিযোগ চালানো হয় লুটপাটও ভুক্তভোগীরা বলেছেন জমির দখল নিতে প্রতিপক্ষকে সহযোগিতা করে পুলিশ তবে সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে পুলিশ আর এ নিয়ে এলাকায় বিরাজ করছে উত্তেজনা হবিগঞ্জের মাধবপুরে সোনাই নদী দখল করে মাছ বরাবর গড়ে তোলা হচ্ছে দশ তলা বিশাল মার্কেট নেপথ্য কারিগর স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যান এবং সাইহাম গ্রুপের কর্ণধার এস এম শাহজাহান যার আপন ভাই যুদ্ধাপরাধের দায়ে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে বর্তমানে কারাগারে রয়েছে এমন দখল বাণিজ্যের পরও প্রশাসনের রহস্যজনক নিরবতায় ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ এবং পরিবেশবাদীরা जिला प्रशासन जलबद्धता दूर करते अभिजान चलते मयूर नद सह आशपास नदी और खाले जलबद्धता दूर करते दखलमुक्त मयूर नद सह তার আশপাশ নদী খাল এবং সকালে মৌনদের বুড়ো মৌলভীর দরগা থেকে এই উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয় দর্শক সামান্য বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধ হয়ে পড়ছে খুলনা শহর যারা খুলনায় রয়েছেন তাদের দুর্ভোগ 
চরমে উঠেছে এবং এই বিষয়ে আমরা জানবো আমাদের সহকর্মী প্রবীর বিশ্বাসের কাছ থেকে প্রবীর নিশ্চয়ই আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন এই যে দুর্ভোগে যারা পড়েছেন সেসব মানুষের বক্তব্য জানবো এবং সিটি কর্পোরেশনের সাথে কারো কথা হয়েছে কিনা আপনার সে বিষয়ে একটু জানাবেন বৃষ্টি মাত্র এক ঘন্টার বৃষ্টি হয়েছে খুলনা এবং সেটি মাধাজি ধরনের বৃষ্টি এই বৃষ্টিতেই কিন্তু খুলনার শহর এখন জলমগ্ন এবং খুলনার অধিকাংশ জায়গা কিন্তু এখন পানির নিচে আবহাওয়া অফিস আমাদেরকে জানিয়েছে বিয়াল্লিশ মিলি মিটার বৃষ্টি কিন্তু তারা রেকর্ড করেছে এবং সেই বৃষ্টিতে এখন খুলনার শহর যার অধিকাংশ জায়গা মানুষের যারা অফিস থেকে বাড়ি ফিরছে তারা কিন্তু চরম দুর্ভোগে পড়েছে এবং নগরবাসীর সাথে আমাদের কথা হয়েছে প্রত্যেক বছর কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয় এই জলবদ্ধতা নিরসনে কিন্তু তার সুফল তারা কিন্তু পাচ্ছে না আর যে প্রশ্নটি করেছেন সিটি কর্পোরেশনের আজকে এই সিটি কর্পোরেশন বাইশটি খাল অবমুক্তকরণের জন্য তারা কিন্তু উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছে এবং সেই উচ্ছেদ অভিযান যদি সঠিকভাবে হয় তারা আমাদেরকে জানিয়েছে তাহলে কিন্তু খুলনার শহরের মানুষ এই যে জলমগ্নতা বা জলবদ্ধতা যাই বলি না কেন এটা থেকে মুক্তি পাবে এবং সেটি আজকে থেকে শুরু হয়েছে অব্যাহতভাবে চলবে সিটি কর্পোরেশন এবং জেলা প্রশাসন যৌশ উদ্যোগে কিন্তু তারা এই অভিযানে নেমেছে এবং নগরবাসী চায় এর একটা সুরাহ হোক এবং এবং যারা রয়েছে দায়িত্বে সিটি কর্পোরেশনে তারা এটা কঠোরভাবে দেখবে এবং আগামীতে এই যে জলবদ্ধতা এইটা থেকে কিন্তু নগরবাসী একেবারেই মুক্তি পেতে চায় বুঝতে পেরেছি প্রবীর অনেক ধন্যবাদ সব খবরে আমার সাথে যোগ দেওয়ার জন্য জাতীয় পার্টির একটি খবর রয়েছে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদের মৃত্যুতে শূন্য হওয়া রংপুর তিন আসনে ভোট গ্রহণ পাঁচ অক্টোবর ইভিএমে ভোট নেওয়া হবে এই উপনির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন নয় সেপ্টেম্বর আর বাছাই এগারো সেপ্টেম্বর প্রার্থীতা প্রত্যাহার ষোলো সেপ্টেম্বর নির্বাচন পরিচালনার জন্য রংপুরে আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তাকে রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে চট্টগ্রামে জাতীয় পার্টির প্রয়াত চেয়ারম্যান সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের চেহলাম অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার নগরীর মুরাদপুরে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চট্টগ্রাম উত্তর জেলা জাতীয় পার্টির অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের সময় বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় কুরআন খানি দোয়া মাহফিল এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় দর্শক চলছে সব খবর ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে ফিরছে একটু পর আমাদের সাথেই থাকুন পরিস্থিতি এখন কেমন এবং উত্তেজনা কিছুটা হলেও কমেছে কিনা একটু জানাবেন বৃষ্টি উত্তেজনা কিছুটা কমেছে কিন্তু একেবারেই যে আবার সংঘর্ষ জড়িয়ে পড়ার যে সম্ভাবনা সেটি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না কারণ যেটি হয়ে থাকে আজকে দুপুরের দিকে দু দফায় সংঘর্ষে জড়ায় এবং এই সংঘর্ষ চলে আধা ঘন্টা পর্যন্ত এরপরে পুলিশ তাদেরকে লাঠি চার্জ করে লাঠিপেটা করে দুই পক্ষকে দুই দিকে সরিয়ে দেয় এক পক্ষকে সরোয়ার্ডি হলের ভিতরে ঢুকে দেওয়া হয়েছে আর অন্য যে পক্ষটি রয়েছে তাদেরকে ক্যাম্পাসের অন্য পাশে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এটিতে যেরকম হয় যে ক্যাম্পাসে একটি থমথমে পরিবেশ বিরাজ করে এবং দুপক্ষেই দুদিকে অবস্থান নিয়ে থাকার কারণে আবারও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে পারে কারণ গতকালও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল সংঘর্ষের পর পুলিশ তাদেরকে দুপক্ষকে দুই দিকে সরিয়ে দিয়েছিল আজকে আবার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এরকম বিশ্ববিদ্যালয়ে আগের যে ঘটনাগুলো দেখা যায় সেই ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে দু তিন দিন ধরে এরকম উত্তেজনা দুপক্ষের মধ্যে যেই দুটি গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে থাকে সেই দুটি গ্রুপের মধ্যে দু তিন দিন ধরে উত্তেজনা বিরাজ করে এবং সেই প্রেক্ষিতে বলা যায় যে ক্যাম্পাসে এখনও থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে পুলিশ অবস্থান করছে সরোয়ার্ডি হলের সামনে মোটামুটি বলা যায় যে পুলিশ বেশ কঠোর অবস্থানে তারা বলছে যে যে কোনো ধরনের ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে তারা তৎপর এবং সেই ব্যাপারে তারা কাজ করে যাচ্ছেন বৃষ্টি ধন্যবাদ সবুজ আমরা জানছিলাম আপনার মাধ্যমে বর্মনায় রিফাত হত্যা মামলায় স্ত্রী আয়শা সিদ্দিকা মিন্নিকে আসামি রেখে চব্বিশ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিয়েছে পুলিশ বিকেলে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ছয়শো চোদ্দ পৃষ্ঠার চার্জশিটে শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক এই দুটি ক্যাটাগরিতে চব্বিশ জন আসামি করা হয়েছে এবং এর মধ্যে রিফাত ফরাজি এবং মিন্নি সহ দশ জন প্রাপ্তবয়স্ক ক্যাটাগরিতে এবং রিশান ফরাজি সহ বাকিদের শিশু হিসেবে চার্জশিটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে 
মোবাইল ফোনে চাঁদাবাজি চক্রে নয় সদস্যকে আটক করেছে র‍্যাবচার গত 24 ঘন্টায় মাদারীপুর এবং রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদেরকে আটক করা হয় সকালে র‍্যাবের মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানানো হয় চাঁদাবাজ চক্রটি চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের নাম ব্যবহার করে ভয়ভীতি দেখিয়ে বিকাশের মাধ্যমে টাকা আদায় করত অমুক টপ টেরর ভাইয়ের সদস্য আমাদের লোকজন জেলখানায় আটক আছে কিংবা কলকাতায় চিকিৎসাধীন আছে টাকা প্রয়োজন 10 লাখ টাকা দিবেন না হলে আপনার ছেলে স্কুলে যায় আপনার ওয়াইফ অফিসে যায় না হলে আপনি অমুক বাসায় থাকেন হয় বোমা মেরে উড়িয়ে দেব না হলে অপহরণ করব বলেছিলাম বিএনপি প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আর খবর রয়েছে সেগুলোই জানাবো নানা কর্মসূচিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে পালিত হচ্ছে বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সকালে খুলনা নগরের কেডি ঘোষের কার্যালয়ে দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় টাঙ্গাইলে বিক্ষোভ মিছিলে বাধা দিয়েছে পুলিশ পুলিশি বাধা নির্ধারিত স্থানে কর্মসূচিও পালন করতে পারেনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বিএনপি নেতারা এছাড়া আলোচনা সভা সহ নানা কর্মসূচির আয়োজন ছিল নাটোর ছিনাইদহ বাগেরহাট সহ বিভিন্ন জায়গায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া কারাগারে যাওয়ার পর থেকেই সৃষ্ট সংকট কাটি উঠতে পারছে না বিএনপি রাজনীতি বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন চেয়ারপারসনের মুক্তি নিশ্চিত করাই এখন বিএনপি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এই ধরনের দলের পক্ষে এই ধরনের পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব দেওয়া অত্যন্ত কঠিন হয় এত সব নির্যাতন সহ্য করে টিকে থাকা এটা সত্যিই কিন্তু খুব কঠিন ব্যাপার আওয়ামী লীগ যেভাবে ক্ষমতায় আছে এবং বিএনপি যেভাবে বাইরে আছে এখন ওই রাজনীতিটা করে জনসমর্থন নিয়ে বিএনপি আবার ক্ষমতায় আসতে পারবে কি না এইটাই হচ্ছে কিন্তু এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন তেরো কোটি টাকা সিঙ্গাপুরে পাচারের অভিযোগে গ্রাম বাংলা কর্পোরেশন এবং এন ইসলাম এন্টারপ্রাইজের বিরুদ্ধে অর্থ পাচার আইনে মামলা করেছে চট্টগ্রাম কাস্টমস সংস্থাটির পরিদর্শক শেখ মঞ্জুরুল ইসলাম এবং প্রসাদ কুমার মন্ডল বাদী হয়ে বন্দর থানায় এসব মামলা দায়ের করেন প্রাথমিকভাবে তদন্ত করি তখন দেখা যায় যে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নেই তাহলে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব যদি না থাকে তাহলে কোনো না কোনো ব্যাংকে তো এই এলসিটা ওপেন করা হয়েছে তাহলে যে ব্যাংকটা এলসিটা ওপেন করছে তার প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল যে এটা ইনভেস্টিগেট করে দেখা যে সরেজমিনে দেখা যে এই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব আছে কি না এটা একটা পুরোপুরি জ্ঞান আমরা চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস এই জ্ঞানটাকে ধরতে চাই শতভাগ মালিকানায় বাংলাদেশের সাতশো আঠারো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে ভারতীয় কোম্পানি রিলায়েন্স পাওয়ার সেজন্য রিলায়েন্স বাংলাদেশ এল এনজি অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড নামে নতুন কোম্পানি গঠন করেছে যারা বিকেল হয়েছে চূড়ান্ত চুক্তি সই মেঘনা ঘাটে আগামী তিন বছরের মধ্যে উৎপাদনে আসবে নতুন এই কেন্দ্রটি আমদানি করা এল এনজি দিয়ে উৎপাদিত বিদ্যুৎ প্রায় ছয় টাকা দরে কিনবে বাংলাদেশ চাঁদপুরের মতলবে তিন শিশু মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে তাদের রক্ত হার্ট কিডনি পাকস্থলী এবং লিভারের অংশ ফরেন্সিক টেস্টের জন্য পাঠানো হয়েছে আগামী দশ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে ফরেন্সিক রিপোর্টটি পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছে তদন্ত কর্মকর্তা এদিকে মরদের সুরক্ষাল এবং ময়না তদন্তে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে খুনের কোনো আলামত পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা সিআইডির যে কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের যে টিমটা সেই টিমটা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং তারা স্যাম্পেলগুলো নিয়েছে আলামতগুলো নিয়েছে এবং তারাও একটা রিপোর্ট আমাদেরকে দিবে বাগেরহাটের কচুয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পলেস্তরা খোসে রোগী আহত হওয়ার ঘটনার পর আতঙ্ক কাটছে না ভয়ে নির্ঘুম রাত পার করছেন অনেকেই ভুক্তভোগীরা বলছেন বাধ্য হয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে তাদের এছাড়া চিকিৎসক সংকট সহ নানা সমস্যায় ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সেবা প্রার্থীরা উনত্রিশ জন চিকিৎসকের পদ থাকলেও কর্মরত রয়েছেন মাত্র তিন জন চিকিৎসকরা বলছেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে রোগী দুর্ভোগের কথা বারবার জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি ছাত্রী রুপা এই ঘটনায় রুপার বাবা 
পাঁচ জনকে আসামি করে ভান্ডারিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করলে আমরা ভান্ডারিয়া থানা পুলিশ এবং ডিবির সহায়তায় প্রধান আসামি তামিমকে আজকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হই অন্যান্য আসামিদের গ্রেপ্তারে আমাদের জোর চেষ্টা অব্যাহত আছে সিলেটের গোয়াইন ঘাটে অ্যাসিড সন্ত্রাস মামলার রায়ে দশ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত দুপুরে অ্যাসিড অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল এই রায় ঘোষণা করেছেন দু হাজার সালের ছাব্বিশ মার্চ গোয়াইনঘাট থানার উত্তর রাউত গ্রামে উচ্ছেদের জন্য বেশ কয়েকটি বাড়ি ঘরে হামলা চালায় আসামিরা এ সময় তারা আজির উদ্দিন এবং আলাউদ্দিনকে মারধরের পরে তাদের চোখে দাহ্য পদার্থ ঢেলে দেয় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট যে এই আলোচিত এবং লোমহর্ষ ঘটনা আজকে বিজ্ঞ আদালত তাদের আসামিদেরকে শাস্তি প্রদান করেছেন আমরা মনে করি এটা নিয়ে বিচারের জন্য আজকে এটা একটা অত্যন্ত সহায়ক হবে কার্যক্রম শুরুর দশ মাসের মধ্যে সিলেটে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্রের ময়ূর হরিণ অজগর খরগোশ এবং পাখিসহ অন্তত বিশটি প্রাণী মারা গেছে আর এজন্য রক্ষণাবেক্ষণ ও স্থায়ী প্রাণী চিকিৎসক না থাকাকেই দায়ী করছেন পরিবেশবিদরা যদিও বন বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন নতুন করে সাজানোর চেষ্টা চলছে টিলাগড় ইকো পার্কে দু হাজার যাত্রা শুরু সিলেট নগরীর টিলাগড় ইকো পার্কের এর পাশ দিয়ে হচ্ছে আপনার বড় বড় গাড়ি যাচ্ছে হর্ন দিচ্ছে যেগুলো হচ্ছে আপনার প্রাণীর জন্য খুবই ক্ষতিকর তার ঘুম হচ্ছে না সে ঘুমাতে পারছে না সে একটা পর্যায়ে অসুস্থ হচ্ছে এবং সে মারা যাচ্ছে স্টাফ প্রশিক্ষণ পর্যাপ্ত না এটা ঠিক আছে আমাদের এখানে আসলে আঠারো উনিশ জন প্রশিক্ষিত স্টাফ নিয়োগের একটা প্রস্তাব আছে সেটা কার্যকরী করলে আর একটু ভালো হবে চালু হল গবাদি পশুর প্রাথমিক চিকিৎসা সহ বিমা সুবিধা প্রাথমিকভাবে গরু ও মহিষ এই বিমার আওতায় থাকবে বিমাকৃত প্রাণী চুরি হলে এবং দুর্ঘটনা বা অসুস্থতায় মারা গেলে ক্ষতিপূরণ দেবে এই কোম্পানিটি মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে নতুন সেবায় গবাদি পশু জাত উন্নয়ন হবে সকালে এই সেবার উদ্বোধনী করেন মৎস্য প্রাণী সম্পদ প্রতিমন্ত্রী আশরাফ আলী খান সমতল ভূমিতে যে নির্গোষ্ঠী আছে তাদের জন্য আমরা একটা আমাদের মন্ত্রণালয় থেকে আমরা একটি প্রজেক্ট নিয়েছি সেটা তিনশো কোটি টাকা ওইখানেও আমরা তাদেরকে অবস্থান বুঝে গাভি ছাগল হাঁস মরুম এবং ঘাস চাষ করার জন্য আমরা কিন্তু সেইখানে আর্থিক সহযোগিতা দেবো আর্থিক সাহায্য করবো পাঁচ লাখ টন সুতার মজুত নিয়ে বেকায়দায় উদ্যোক্তরা শুল্ক ও সুবিধার অপব্যবহার করে বাজার ছেয়ে গেছে চোরাই সুতায় এতে করে কমে যাচ্ছে স্থানীয় সুতার চাহিদা যার ফলে সক্ষমতা হারাচ্ছে শিল্প উদ্যোক্তরা বলছেন গুদামে সুতার মজুত বেড়েই চলছে বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে সিন্ডিকেট আর এই অবস্থায় মাসের পর মাস লোকসান গুনতে গুনতে ছোট মিলগুলোতে এখন তালা ঝুঁকছে আমার দেশে সুতা আমার গোডানে রয়েছে অত বিদেশ থেকে সুতা আসতেছে তাহলে কিন্তু আমি কিন্তু অবিকৃতই থেকে যাব যদি ইনসিডিউটে বাড়ে তাহলে আমার ক্রেতারা আমাদের থেকে সুতে নেওয়ার জন্য আকৃষ্ট হবে এটা একটি ডিটারেন্ট ইফেক্ট হিসাবে আমি মনে করি এই ধরনের অপব্যবহার বা যে সকল মিসইউজ হচ্ছে এটি কমে আসবে नवनिर्मित भवन उद्बोधन गायबान्धारावतालपल्ली हमला और आगुन दे मामलार चार्जशीटे মূল আসামিদের বাদ দেওয়ার অভিযোগ এনে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে দুপুরে গোবিন্দগঞ্জ পৌর শহরের চার মাথা মোড়ে এই কর্মসূচি পালন করেন সাঁওতালরা পরে ঢাকা রংপুর মহাসড়ক অবরোধ করে তারা পরে সমাবেশে বক্তারা বাদ দেওয়া আসামিদের চার্জশিটে অন্তর্ভুক্তের দাবি জানিয়েছেন চট্টগ্রামে সীতাকুণ্ডে লরি চালক খুনের ঘটনায় আসামি গ্রেফতার না হলে সোমবার সকাল থেকে চট্টগ্রাম বন্দরসহ সারা দেশে কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছে প্রাইম মুভার চালকরা দুপুরে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে এই ঘোষণা দেয় চট্টগ্রাম প্রাইম মুভার চালক শ্রমিক ইউনিয়ন
খেলার বেশ কিছু খবর হাতে যোগ হয়েছে আফগানিস্তানের বিপক্ষে একমাত্র টেস্ট খেলতে চট্টগ্রামে গেছে বাংলাদেশ দল যেখানে প্রতিপক্ষ নিয়ে মোটেও চিন্তিত নয় টাইগাররা বরং চ্যাম্পিয়নশিপের আগে জয় দিয়ে প্রস্তুতিটা সারতে চায় দল আর সে লক্ষ্যে আফগানদের বিশ উইকেট নেওয়ার সামর্থ্য আছে বোলারদের দাবি করেছে এবাদত ফ্রাহিরা কোনো টিমরে উড়ায় দেওয়া মতো না ভয়ের কোনো কারণ না আমরা আমাদের বেস্ট ক্রিকেট খেললে আমরা ইনশাল্লাহ সাকসেস হব প্রস্তুতি খুব ভালো হয়েছে এবং আমাদের দেশের মাটিতে খেলা আমরা চেষ্টা করবো যাতে আমরা খুব ভালো কিছু করতে পারি আমরা এর আগে ওদের সাথে টি টোয়েন্টি খেলছি ওয়ানডে খেলছি টেস্ট ক্রিকেটে হয়তো ওদের সাথে আমাদের খেলা হয় নাই তবে আমি মনে করছি যে ভালো একটা ম্যাচ হবে আশা করতেছি বিজেপি একাদশের বিপক্ষে দুই দিনের প্রস্তুতি ম্যাচের প্রথম দিন পাঁচ উইকেটে দুশো এক রান সংগ্রহ করেছে আফগানিস্তান চট্টগ্রামে এমএ আজিজ স্টেডিয়ামে টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে বেশ ভালো শুরু করে আফগান একাদশ দুই ওপেনার তুলে নেন ফিফটি ডান হাতি অফ স্পিনার আল আমিন জুনিয়র নিয়েছেন চার উইকেট বিসিবি একাদশে অধিনায়কত্ব করেছেন নুরুল হাসান সোহান अफगानिस्तान मैच के सामने रेखी দেশ ছাড়ার আগে এমন কথা বলেছেন তারা সকাল দশটায় হজরত শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে তাজিকিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় বাংলাদেশ যেখানে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে নিরপেক্ষ ভেন্যু এমন মত মিডফিল্ডার মামুনুল ইসলামের seven days of preparation so we're looking forward to it we know we have to play really well to get a result this time this team has been together for the last 15 months and for the last 15 months amra bhalo khelchi amra yeah jeta thakse ora bhalo khelche and this is the same group of players who has been together for the last 15 months cr big match e goto ashorer runners up napoli ke 4-3 gole porajito koreche bortoman champion juventus match e shuru thekei chape thaka napoli jale 62 minute er moddhe 3 gole egiye jay juventus 63 minute e manolas 68 minute e lorenzo ebong 81 minute di lorenzo er gol napoli ke match e phire enechilo kintu bat shathe kolibali napoli rei senegalian defender nijer jale ball joriye jite den juventus ke wanting it play there is ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে রাতে বিগ ম্যাচে মাঠে নামছে আর্সেনাল এবং টটেন হ্যাম বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে নয়টা এম এর স্টেডিয়াম এই ম্যাচটি শুরু হবে এদিকে লালিগা রাত এগারোটা এবারকে আতিথ্য দিবে অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ আর রাতে ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে মাঠে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ এস্তাদিও ডে লা কারামিকাকে ম্যাচটি শুরু হবে ঠিক রাত একটায় এবার একটি সুখবর প্রথমবারের মতো বাবা হলেন জাতীয় দলের পেসার রুবেল হোসেন আজ রাজধানী স্কোয়ার হাসপাতালে সকাল নয়টা একচল্লিশ মিনিটে ছেলে সন্তানের জন্ম দেন রুবেল হোসেনের স্ত্রী দোলা হোসেন সন্তান সম্ভব স্ত্রীর পাশে থাকতে ক্রিকেটীয় ব্যস্ততা থেকে চার দিনের সাময়িক ছুটি নিয়েছিলেন রুবেল গত দশ আগস্ট টুইট বার্তায় বাবা হওয়ার কথা প্রথম জানিয়েছেন রুবেল প্রথম ছেলে সন্তানের জন্য সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন রুবেল এবং তার স্ত্রী माउंटेन बैक वर्ल्ड चैम्पियनशिप दो हज़ार उन्नीस खेताब जीते निलें सुइजारलैंड नीनो स्कूटार पहाड़े सैकेल चालान प्रतिजोगित टाना पंचम बारे मत आधिपत्य धरे रखलें এর সাথে একটা বিরতি নিচ্ছি চলছে সব খবর কোথাও যাবেন না ফির চেক করে আবার আমন্ত্রণ আপনারা দেখছেন সব খবর আলোচিত সমালোচিত বক্তা ও দাওয়াতে ইমানি বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মুফতি মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন আত্তাহেরির বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের হয়েছে সাইবার ট্রাইব্যুনালে মামলাটি দায়ের করেন ঢাকা আইনজীবী সমিতির সদস্য মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন দু হাজার আঠারোয়ের আটাশ এবং একত্রিশ থালায় মামলাটি করা হয়েছে অভিযোগে বলা হয়েছে ইসলাম ধর্মের যে রীতিনীতি তা অনুযায়ী তাহারির কর্মকাণ্ড মুনাফিকের সামিল আর তার বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্মকে ব্যঙ্গ এবং অবমাননার অভিযোগও আনা হয়েছে 
আসামের চূড়ান্ত নাগরিকত্ব তালিকা নিয়ে ভয়ের কিছু নেই বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান সকালে গাজীপুরের কাশিমপুরে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন 71 এর পর বাংলাদেশ থেকে কেউ ভারতে যায়নি দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমরা কোনো মন্তব্য করছি না এবং করতে চাই না তারা যদি আমাদের সঙ্গে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে তখনই আমাদের প্রতিক্রিয়াটা আমরা জানাব তবে আপনাকে সুস্পষ্ট হয়ে বলতে চাই যে 71 এর পরে আমাদের বাংলাদেশ থেকে কেউ ওই মানে ভারতে যায়নি যারা গিয়েছেন তারা আগেই গিয়েছেন ওদিকে ভারতে নতুন তালিকা নিয়ে খুশি নন এনআরসি সমর্থক বিরোধী কেউই বিজেপির একাংশ নয়াদিল্লি সহ সারা দেশে নাগরিকত্ব তালিকা কার্যকর করতে চায় কিন্তু কংগ্রেস সহ স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলোর অভিযোগ ত্রুটিতে ভরপুর অসম্পূর্ণ এই তালিকা পুনরায় যাচাইয়ের দাবি তুলেছে এনআরসি নিয়ে মূল মামলাকারী অসম পাবলিক ওয়ার্কার্স 1971 সালের ভিত্তিতে করা নাগরিকত্ব তালিকা অসম্পূর্ণ এখানে টাকা খেয়ে মুসলিমদের নাম ঢুকানো হয়েছে বাদ পড়েছেন প্রকৃত ভারতীয়রা এনআরসি মানি না মানবো না সুপ্রিম কোর্টের বিচারের উপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে আবারো আবেদন করব ভারতের নাগরিক আমি এই দেশের জন্য পুরো জীবন লড়াই করেছি এনআরসি তে নাম তালিকাভুক্ত হতেই হবে শুক্রবারে আন্দোলন সহিংসতার পর আবারও করা করে আরোপ করা হয়েছে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে যদিও শ্রীনগরের বেশিরভাগ রাস্তা থেকেই ব্যারিকেড সরিয়ে নিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এদিকে প্রায় এক মাস পর পরিবারের সাথে দেখা করার সুযোগ পেলেন কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মাহমুদা মুফতি এবং ওমর আব্দুল্লাহ অন্যদিকে ভারতের সাথে উপত্যকা ইস্যুতে কথা বলতে চায় পাকিস্তান চীন মার্কিন পণ্য পাল্টাপাল্টি শুল্কারোপের সিদ্ধান্ত কার্যকর হচ্ছে আজ থেকে রোববার থেকে চীনের সাড়ে বারো কোটি ডলারের পণ্যে কার্যকর হবে পনেরো শতাংশ হারে মাসুল পাল্টা জবাবে প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের অপরিশোধিত চালানি খাতে চীনের আরোপিত পাঁচ শতাংশ শুল্ক বাস্তবায়িত হচ্ছে আজ শুক্রবার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন দুদেশের মধ্যেকার বাণিজ্যিক পার্থক্য দূর করতে সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে হবে আলোচনা মেক্সিকোর পোপো কাটেপটি লাগ্নগুড়ি থেকে শুরু হচ্ছে অগ্নুৎপাত আকাশের প্রায় দুই কিলোমিটার উচ্চতায় ছড়িয়ে পড়েছে ধোঁয়া এবং ছাই ভর্ষ নিরাপদ দূরত্বে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে আশপাশের একশো কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকার বাসিন্দাদের যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার উপকূলের দিকে এগোচ্ছে ঘূর্ণিঝড় ডোরিয়ান সোমবার সকাল নাগাদ ঘন্টায় দুশো চল্লিশ কিলোমিটার বেগে আঘাত আনতে পারে এটি আর এরই মধ্যে ক্যাটাগরি ফোর ঝড়ের প্রভাবে বাহামায় হচ্ছে বৃষ্টিপাত প্রশাসন বলছে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব মোকাবেলায় সব প্রস্তুতি শেষ হয়েছে ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে উপকূলীয় অঞ্চলের কয়েক হাজার বাসিন্দাকে উপকূলীয় অঞ্চলে সব ধরনের প্রস্তুতি শেষ করেছি আমরা প্রতিটি অঞ্চলের প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলেছি যেন কোন ত্রুটি না থাকে ঘূর্ণিঝড় ডোরিয়ানের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়বে উত্তর উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে বন্দুকধারে এলোপাতারি গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন কম পক্ষে চার জোর শনিবারের ঘটনায় আরও একুশ জন আহত হয়েছে এর আগে পুলিশের চিঠি বহনকারী একটি গাড়ি চুরি করে মিডল্যান্ড এবং ওদেসা শহরের হাইওয়েতে এলোপাতারি গুলি ছড়ে সন্দেহভাজন শ্বেতাঙ্গ হামলাকারী পরে মাল্টিপল সিনেমা কমপ্লেক্সের পার্কিং লটে তাকে গুলি ছুঁড়ে ধরাশায়ী করে পুলিশ বিতর্কিত প্রত্যার্পণ বিল বাতিলের দাবিতে আবারও বিক্ষোভে উত্তাল হংকং তিন মাসের বেশি সময় ধরে চলা এই বিক্ষোভ শনিবার রূপ নেয় সহিংস আন্দোলনে এদিন আন্দোলনকারীদের উপর ছোঁড়া হয় টিয়ার শেল পেপার স্প্রে এবং রাবার বুলেট আটক করা হয় বেশ কয়েক জনগণকে তবে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বিক্ষুব্ধরা লেবাননের বৈরুতে ড্রোন হামলার মাশুল দিতে হবে ইসরায়েলকে শনিবারে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন হিজবুল্লাহ নেতা হাসান নাসারাল্লাহ গত রোববার তাদের মিডিয়া অফিস লক্ষ্য করে হামলা চালায় ইসরায়েল যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তেল আবি বলেছে তাদের টার্গেট ছিল মিসাইল তৈরির কারখানা সিরিয়ায় আল কায়দার ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র শনিবার সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে তাতে প্রাণ হারিয়েছেন কম পক্ষে চল্লিশ জন মূল টার্গেট ছিল ইদলিবের একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যেখান থেকে মার্কিনি যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র এবং সাধারণ সিরীয়দের উপর হামলা পরিচালনা করা হতো হতো এবং এই অভিযানের ব্যাপারে আল কায়দার পক্ষ থেকে কোনো ধরনের বিবৃতি আসেনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশি বছর পূর্ণ হল আজ উনিশশো উনচল্লিশ সালের এই দিনে জার্মানির নাৎসি বাহিনী পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে এই বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহতম এই যুদ্ধে প্রাণ হারায় ছয় কোটির বেশি মানুষ এদিন নিহতদের স্মরণে শ্রদ্ধা জানান জার্মান এবং পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট এ উপলক্ষে ছিল বন্যাঠ আয়োজন
ইতালিতে চলছে ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল শনিবার মূল আকর্ষণ ছিল মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার জোকারের প্রিমিয়ার এর আগে লাল গালিচায় আলো ছড়ালেন এর কলাকুশুরীরা ছিলেন জোয়াকিন ফোনিক্স রুনি মারা কেট ব্যানশেট এবং ক্যাথরিন ডেনেফ ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের ছিয়াত্তরতম এই আসরের পর্দা নামবে সাত সেপ্টেম্বর ভারতের বায়ু দর্শনের বায়ু দূষণের ভয়াবহতা নিয়ে গান বানিয়ে আলোচনায় বলিউডের প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক শঙ্কর মহাদেবান গানের মিউজিক ভিডিওতে অংশ নেন আলোচিত কমেডি তারকা কপিল শর্মা গানের মধ্য দিয়েই জনসচেতনতা তৈরিতে ভূমিকা রাখায় এই দুই শিল্পীকে সম্মাননা দেয়া হলো ভামলা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের সব খবর যে কোনো সংবাদ সবার আগে জানতে চোখ রাখুন যমুনা টেলিভিশনে ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট যমুনা ডট টিভি ফেসবুক স্ল্যাশ যমুনা টেলিভিশন ইউটিউব স্ল্যাশ যমুনা টিভি পেজ সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য